Ich werde immer wieder mal gefragt nach meinen Erfahrungen mit ADHS-Medikamenten. Und clearly kann ich keine Empfehlungen oder so abgeben. Aber was ich kann inzwischen, nach eineinhalb Jahren, ist meine persönliche Erfahrung mit euch zu teilen. Außerdem ist es mir persönlich ein sehr, sehr großer Wunsch, dass endlich mal dieses völlig unberechtigte Stigma abgebaut wird, das ausgerechnet auf ADHS-Medikamenten liegt. Denn wir können echt nichts dafür, dass gewisse neuronormativen Brains diese Medikamente missbrauchen. Und übrigens sind es gar nicht mal so viele. Und andere Medikamente werden auch missbraucht. Kein Grund also, es Menschen auszureden, die es tagtäglich brauchen. So. Ganz wichtig, das sind meine persönlichen Erfahrungen, die können natürlich sehr subjektiv sein, außerdem eben not a doctor. Und falls du dir überlegst, mit der Medikation anzufangen oder einfach am Recherchieren bist, bitte wende dich für die ganz wichtigen Fragen an Fachpersonen, weil es gibt ganz viele Internetmenschen, wie ich es bin, die ihre Erfahrungen teilen. Aber letztendlich, wenn es um Wirkung, Nebenwirkungen geht, ist die Fachperson einfach die richtige Ansprechperson. Ganz kurz kann ich sagen, die ADHS-Medikamente haben mein Leben schon sehr zum Positiven verändert. Aber es war nicht so ein easy Start und es hat doch eine Weile gebraucht, bis ich da war, wo ich jetzt bin. Für mich ist es ein Tool, das mir hilft, neue Gewohnheiten aufzubauen, mein Verhalten an den Orten zu verändern, wo es wichtig ist und wo ich Probleme habe. Aber es ist keine Zauberpille, die irgendwie einfach von einem Tag auf den anderen all meine Probleme gelöst hat. Es wurde für mich aber einfacher, diese zu lösen. Einfach weil da so oft so Dinge rumgeistern, wie von einem Tag auf den anderen ist irgendwie das Wunder passiert. Bei den meisten Leuten erfahrungsgemäß ist das nur die Honeymoon-Phase oder es passiert einfach gar nicht erst dieses krasse Aha-Erlebnis. Vielleicht wird das auch ein bisschen übertrieben auf dem Internet, maybe? Also ich nehme jetzt aktuell 30 Milligramm Elvanza. Das ist eigentlich die Startdosis für Erwachsene. Ich habe allerdings auf 20 Milligramm angefangen und habe sehr, sehr langsam gesteigert jetzt über vier Monate. Und für mich fühlt es sich gerade ganz okay an. Und ich glaube, das kommt doch häufiger vor, dass viele, ich weiß nicht, ob es einfach nur Frauen sind oder generell erwachsene Frauen, viele empfinden eine niedrigere Dosis eigentlich als ausreichend, zumindest für eine ganze Weile. Was ich heute sagen kann, ist, dass meine emotionale Regulation viel besser ist. Also ich habe viel weniger diese krassen Höhen und Tiefen, die ich manchmal erlebe. Mein Schlaf hat sich verbessert, respektive einfach auch der Rhythmus. Klar, ich gehe noch spät ins Bett, aber es fühlt sich einfach besser an und fester an und erholsamer Außer man ist gerade so müde wie ich jetzt im Winter. Ich kann außerdem viel länger bei der Sache bleiben und irgendwie auch besser anfangen. Klar, es ist eben nicht jeden Tag gleich. Wenn sonst irgendwie alles aus den Fugen gerät in meinem Leben, dann hilft auch das Medikament letztendlich nicht. Und das muss es ja auch nicht. Denn es geht ja nicht eben einfach um Leistung und dass man wie eine Maschine jetzt die Dinge erledigt, sondern es geht darum, für mich mit dem Medikament eine gewisse Balance zu finden, die ich vorhin einfach so noch nicht kannte. Meine Gedanken sind sicher ruhiger und geordneter, wobei ich sagen muss, dass das am Anfang viel krasser war und inzwischen habe ich schon wieder teilweise so ein Grundrauschen, aber ich merke den Unterschied zwischen Medikament und Nicht-Medikament schon ziemlich fest. Was mich ganz krass überrascht hat eigentlich, ist, dass meine Ängste sehr viel besser geworden sind. Ich habe ja eine diagnostizierte Angststörung, generalisierte Angststörung und die Medikamente helfen da einfach extrem auch dieses Worrying Brain irgendwie ein bisschen auszuschalten. Und ich habe zum Beispiel auch weniger Angst vor dem Autofahren. Ja, das habe ich leider. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich das Gefühl habe beim Autofahren jetzt mit dem Medikament, dass ich mich wirklich besser auf den Verkehr konzentrieren kann und ich mich nicht mehr so überfordert fühle von all dem, was um mich herum passiert. Ich habe gemerkt, dass ich generell einfach besser für mich sorgen kann, ich spüre einfach besser, was ich brauche und was nicht. Ich nehme jetzt besser wahr, dass ich irgendwie Durst habe, ganz blöd gesagt. Nicht, dass ich deswegen genug trinke, aber ich spüre einfach meine Emotionen irgendwie besser oder Bedürfnisse und bin mehr verbunden damit. Ich trainiere auch wieder regelmäßiger. Ich bin vorher wirklich total aus der Routine gefallen und das ist Einfach jetzt wie keine große Anstrengung mehr. Klar, es gibt natürlich Momente, in denen ich überhaupt keinen Bock habe darauf. 
aber ich kriege irgendwie mehr Regelmäßigkeit hin. Und vom Fokus her, logischerweise wird der ja besser. Das ist ja auch eines der Ziele des Medikaments. Ähm, bei mir ist es aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie besser den Fokus wechseln kann. Also nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde. Wenn ich mich auf was konzentriere, auch mit dem Medikament fällt es mir nach wie vor ziemlich schwer, dann auf etwas anderes zu wechseln. Und eigentlich sagt man ja, dass die Fokussteuerung vom Medikament auch ein bisschen besser wird. Vielleicht habe ich mich aber auch sehr an meinen aktuellen Zustand gewöhnt und mag mich gar nicht mehr erinnern, wie es früher war. Eventuell ist es besser, aber ich empfinde es nicht deutlich so als Unterschied. Aber ich kann tatsächlich länger an etwas dran bleiben. Und mich da auch einfuchsen und schaue nicht all zwei Sekunden auf mein Handy oder muss aufstehen und mir was zu essen holen. Also ich kann dabei bleiben. Und wenn wir ja schon beim Fokus sind, das höre ich auch immer wieder, wenn ich auf Reddit in den Communities unterwegs bin. Es ist nicht so, dass man dieses Medikament nimmt und dann zwingendermaßen die Prioritäten anders setzt und dann plötzlich die Dinge macht, die man machen muss und irgendwie nicht mehr prokrastiniert mit was anderem. Man fokussiert schon besser mit dem Medikament, aber wenn man natürlich aufs Falsche fokussiert, dann bleibt man easy dort hängen. Also wenn ich morgens aufstehe, meine Medis nehme und die dann wirken und ich dann auf irgendwie Facebook am Scrollen bin oder auf Insta oder auf Reddit, dann werde ich das auch tun und darum Einfach mal so als Tipp zwischendurch. Es ist mega wichtig, dass man eben diese Medis als Tool nimmt, aber dann schon einen Plan hat, worauf man sich konzentrieren möchte. Und es zaubert mir auch nicht einfach automatisch Motivation hin für alles. Es ist immer noch so bei mir, dass das, was mich mehr interessiert, mich natürlich auch mehr motiviert. Aber ich habe das Gefühl, es gibt mir so einen leichten Schub und auch eine gewisse Klarheit in dem Moment, auch wenn ich keine Motivation habe, dass es doch mal Sinn macht, mit etwas anzufangen und dann weiterzuschauen. Und meistens klappt es dann auch. Für mich hilft es überhaupt nicht bei meinem Zeitgefühl. Ich hatte immer das Gefühl, doch, jetzt wird das quasi noch besser, weil ich immer den Eindruck hatte, dass mein Zeitgefühl nicht so schlecht ist. Ich glaube bei mir, dadurch, dass dieses Medikament bei mir auch ein bisschen angstlösend verhindernd wirkt, weil die Ängste wahrscheinlich von meiner ADHS stammen, zu einem großen Teil, habe ich auch meine alten Coping-Mechanismen verloren. Weil ich war sehr oft sehr gut strukturiert und immer pünktlich und fast überpünktlich, weil da diese Angst war, die mir eingeflüstert hat, dass ich überall perfekt sein muss. Also habe ich einfach unglaublich viel dafür gemacht, viel zu viel eigentlich, und bin halb ausgebrannt, um eben diesen Ansprüchen zu entsprechen. Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt fast ein bisschen zu locker geworden. Und ich glaube, das kann echt passieren, wenn durch das Medikament gewisse alte, nicht so guten Coping-Mechanismen wegfallen, dann muss man wieder neue finden. Also es ist einfach bei mir so. Vielleicht ist es bei dir auch so, wenn du bereits schon Medikamente nimmst. Würde mich noch Wunder nehmen. Also wenn ja, dann hinterlass mal einen Kommentar unten. Was ich auch noch bemerkt habe, ich habe auch viel mehr Geduld, nach Lösungen zu suchen und ich glaube, das ist eben auch ein springender Punkt. Vorhin war es einfach vorwärts, 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 keine Zeit und keine Lust, mich irgendwo einzulesen oder eben nicht keine Lust, sondern zu überfordert, mich irgendwo einzulesen. Und jetzt kann ich mir da die Zeit nehmen, was ich sehr, sehr geil finde. Also angefangen habe ich mit Medikinet. Mein Psychiater hat mir lustigerweise von Anfang an halt die ähm, Extended Release gegeben, also wo ich einfach zwei Kapseln nehmen konnte am Tag und die jeweils vier Stunden gewirkt haben. Und für mich war es schon sehr krass, am ersten Tag den Unterschied zu merken. Es war so, als hätte jemand den Ton runtergedreht. Und das war zwar nicht dieses Wow-Aha-Erlebnis, das viele beschreiben, aber es war für mich schon sehr krass und sehr ungewohnt. Und ich hatte am Anfang gewisse Ängste deswegen, weil wenn man sich das Leben lang gewöhnt ist, immer diese, nicht Gespräche, aber diesen ständigen Lärm im Kopf zu haben und Lieder, die spielen und so, und dann plötzlich diese Stille zu haben, das war für mich schon sehr speziell. Und ich hatte dann plötzlich auch Angst, ja, kann ich mir jetzt überhaupt noch was überlegen und Gedanken machen? Natürlich kann man das. Und das hat sich dann auch ein bisschen gelegt. Also eben, diese Honeymoon-Phase, die gibt es natürlich. Und dann funktioniert plötzlich alles so toll und so. Ich glaube, ein bisschen Placebo ist da halt immer dabei. Besonders, wenn man sich vorher fest informiert, was ich eben immer tue. Ich habe bei Medikinet dann gemerkt, dass ich einen starken Rebound habe. Also den Moment, in dem das Medikament aufhört zu wirken, sehr stark gemerkt habe und fast mich ein bisschen depressiv gefühlt habe teilweise. Darum habe ich dann auf Concerta gewechselt. Und da habe ich anfangs sehr gute Erfahrungen gemacht, aber es war dann so, als ich hochdosiert hatte, 
habe ich mich nicht mehr gut gefühlt. Also die Wirkung war zwar gut, aber ich habe es mit der Verdauung gemerkt. Ich hatte starke Migräne teilweise. Ich war teilweise sehr erschöpft und sehr, sehr, sehr emotional. Und das war für mich schon sehr hart. Und das war auch teilweise echt ein bisschen so, dass ich fast das Gefühl hatte, was stimmt nicht mit mir. Also so ein bisschen, vielleicht, ja, kann man sagen, dissoziativ, ganz leicht. Im Nachhinein habe ich jetzt erfahren von einem sehr, sehr guten Psychiater, dem Martin Winkler, dass diese Wirkung eben auch eine Wirkung sein kann und keine Nebenwirkung. Also, dass man sich erstmal vielleicht depressiv fühlt oder ähm, einfach sehr, sehr traurig, viele Gefühle hochkommen und so. Das kann auch eine Wirkung sein, weil man plötzlich mehr Bewusstsein entwickelt für die eigenen Empfindungen und weil man plötzlich auch Dinge klarer sieht. Also im Nachhinein würde ich vielleicht jetzt sagen, dass es teilweise auch das war. Aber Item, ich wusste das nicht und darum wollte ich wechseln, weil die 18 waren einfach nicht genug. Und dann habe ich auf Elwanse gewechselt. Und das war für mich ein sehr, sehr guter Schritt. Ich hatte wahnsinnig Angst davor, quasi Amphetamin zu nehmen, was es ja schon ist, aber dann eben doch nicht, weil es ist Listex Amphetamin ähm, und das wird ganz anders verstoffwechselt. Aber all meine Ängste waren völlig unbegründet. Ich höre das auch von anderen Erwachsenen mit ADHS, dass es für sie das Medikament ist, was insgesamt einfach am besten wirkt. Weil es ist ja immer so, dass man sich entscheiden muss für das Profil Nebenwirkungen und Wirkung. Und die Wirkung muss einfach größer sein als die Nebenwirkungen. Gewisse Sachen muss man vielleicht in Kauf nehmen. Also vom Elwanse kann es schon mal sein, das wird aber jetzt auch besser, dass ich mal ein bisschen ähm, Kieferklemmer bekomme, ganz leicht. Oder an gewissen Tagen fühle ich mich vielleicht mal nervös, aber das kann auch von etwas anderem sein, ehrlich gesagt. Aber ich habe kein Herzrasen, ich habe keinen hohen Blutdruck davon. Das ist übrigens ganz wichtig, das zu monitoren, weil nicht alle reagieren gleich. Also ich muss sagen, diese Reise war... Nicht immer schön, eben wegen auch diesen komischen Gefühlen beim Concerta. Ich hatte sehr viel mit mir zu tun, aber es hat sich definitiv gelohnt für mich. Einerseits ist es mega wichtig, genug zu essen. Das klingt mega blöd, aber ich habe einfach gemerkt, auch wenn das nirgends in einem Beipackzettel steht, für mich schlechter Blutzucker auf Stimulantien geht gar nicht. Also ich esse immer wirklich eine gute Portion am Morgen in einem Müsli mit Protein drin. Einfach so, dass ich mich satt fühle und dann nehme ich das Medikament. Und auch zwischendurch achte ich darauf, dass so gut wie es geht mein Blutzucker nicht in den Keller sinkt. Manchmal passiert es und dann Regrets wirklich, ganz, ganz fest Regrets. Auch super wichtig eben sind alle anderen Dinge aufrecht zu erhalten, die einem gut tun. Eben rausgehen, Sport etc., also nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu vermeiden aus Angst, das könnte nicht gut sein fürs Herz oder so. Ich habe persönlich die Erfahrung auch gemacht, dass ich die Medikamente täglich nehmen möchte, weil für mich ist das Pause machen irgendwie unsinnig, da ich jeden Tag ADHS habe und ich auch in meiner Freizeit sehr, sehr gerne mich auf gewisse Dinge konzentrieren kann und mich irgendwie entspannter fühlen kann. Die neuen Leitlinien sagen eigentlich auch, dass man keine Pause machen sollte zwingen. Aber ich lese auch ganz viele Erfahrungen von Menschen, die damit viel besser fahren. Also finde ich, wie das muss jeder für sich alleine rausfinden. Dann, ich habe es schon erwähnt, ich finde es persönlich mega wichtig, ganz langsam hoch zu dosieren. Ich lese sehr häufig von Menschen, die irgendwie mehrere Packungen bekommen und dann wöchentlich eine Dosis raufgehen sollen. Und manchmal mündet das einfach in ganz schlechten Erfahrungen, so dass die Leute dann aufhören, wenn eigentlich eben das Tool, das Medi gut gewesen wäre, einfach in einer tieferen Dosis. Und auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang, unbedingt ein Tagebuch führen über die Wirkung. Und zwar so ein bisschen standardisiert, dass man jeden Tag die gleichen Felder ausfüllt, damit man es nachher vergleichen kann. Kann. Weil das hilft auch, sich zu entscheiden, ob es gut ist oder ob man ein anderes Medi ausprobieren möchte. Dann finde ich es ganz wichtig, dass man sich über das Medikament oder die Medikamente informiert, aber eben nicht zu viel. Ich habe mich komplett in ein Rabbit Hole gestürzt und war ständig auf Reddit oder auch auf Facebook teilweise, habe mir all die Erfahrungen reingezogen. Und man muss halt schon sagen, ähm, Erfahrungen von so Menschen wie mir können schon wertvoll sein, aber so diese Dinge zu Wirkungen und Nebenwirkungen, also diese konkreten medizinischen Fragen, die wissen einfach wirklich nur die PsychiaterInnen. Ja, es gibt einen Gender Gap, also man weiß wirklich auch nicht alle Nebenwirkungen oder Empfindungen von, von Frauen oder auch in Bezug auf den Zyklus, klar, aber 
Es gibt eben einfach auch schon viel Mist auf dem Internet. <lacht> Überraschung. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht anfängt, diese Dinge einfach so zu glauben. Oder auch bezüglich halt Nebenwirkungen, ähm, Horrorstories und so. Das kann einen eben schon sehr davon abhalten, dann das Medikament selbst auszuprobieren. Ich finde da wirklich einen guten Kontakt zu einer Fachperson einfach wichtig. Und vor allem, dass man die Informationen eben auch ausgewogen konsumiert. Also sich auch Informationen holt von offiziellen ADHS-ForscherInnen. Und dann kann man sich so ein bisschen ein Gesamtbild machen. Aber ich sage einfach, in Maße irgendwie. Weil sonst geht man total voreingenommen, positiv oder negativ, in die Sache hinein. Also ich hatte am Anfang, hatte ich viele Anxiety-Gefühle und ich hatte teilweise sogar Panikattacken. Aber im Nachhinein bin ich mir ziemlich sicher, dass es nur deswegen war, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Ängste jetzt schlimmer werden müssen, weil ich das so häufig gelesen habe. Klar, es kann sein, dass es die Anxiety verstärkt, aber es muss eben nicht. Und darum im Maße. Okay, jetzt holt mich die Sonne ein, darum muss ich jetzt ein bisschen stressen, damit das Licht nicht komplett falsch wird. Vorteil Nummer eins, dass wir ADHS-Medis nur dann nehmen sollen, wenn wir irgendwas leisten, also in Schule, Arbeit, Studium. Und ich finde das total ein Quatsch, denn ADHS betrifft ja per Definition alle Lebensbereiche. Wieso also sollte ich mich nicht in jedem Bereich besser fühlen wollen? Wir sind nicht nur hier, um Arbeit zu verrichten, ähm, auch wenn das viele sehr kapitalistisch angehauchte Mindsets so wollen. Wir haben es verdient, uns täglich gut zu fühlen. Das heißt nicht, dass es falsch ist, wenn du jetzt Pausen machst mit deinem Medi, aber es kann nicht sein, dass wir ADHS-Medikamente so als leistungssteigerndes Ding darstellen, denn das ist es im Endeffekt nicht. Es geht darum, unser Brain auszubalancieren, damit wir weniger strugglen im Alltag, also auf ein normales Level kommen, wo andere bereits schon ohne sind. Nummer 2. ADHS-Medikamente machen süchtig. Das ist sein Favorit von mir, denn ich glaube, was da passiert ist, ist, dass wir Sucht nicht von Abhängigkeit, also im Englischen Dependency, unterscheiden. Denn Sucht heißt ja, dass wir von einem Stoff, ob es jetzt Drogen, Alkohol, also sind alles Drogen, Zigaretten etc. sind, immer mehr brauchen, damit wir uns subjektiv gut fühlen. Also das heißt, wenn ich süchtig bin, dann besteht eigentlich mein Leben irgendwann mehr oder weniger natürlich nur noch daraus, ähm, der nächsten Zigarette oder dem nächsten Drink oder der nächsten Pille oder was auch immer nachzurennen, weil ich sonst wirklich körperlich und auch psychischen Entzug bekomme. Und oft gibt es da auch noch gewisse Beschaffungsängste. Manchmal gibt es sogar Kriminalität raus und es betrifft wirklich dann Beziehungen und Beruf. Das kann alles auseinanderfallen und Abhängigkeit im Sinn jetzt da bei ADHS-Medikamenten ist, ich fühle mich besser dank der Medikamente und darum möchte ich sie nehmen, auch wenn ich sie manchmal vergesse, damit es mir besser geht. Und der Unterschied zwischen unmedikamentiert und medikamentiert ist einfach ziemlich groß jetzt bei mir. Und wieso sollte ich wieder zurück auf den Hard-Mode gehen, wenn ich es leichter haben kann? Und so sehe ich diese Abhängigkeit, etwa ähnlich wie ich abhängig bin von meinen Kontaktlinsen oder von meiner Brille, wenn ich denn eine hätte. Aber ihr wisst, was ich meine. Wieso sollte jemand, der nicht gut sieht, die Brille nur dann irgendwie aufsetzen, wenn es wirklich unbedingt irgendwie nötig ist, damit man nicht abhängig wird davon? Ich sehe das so, dass mein ADHS so wunderbar es sein kann, aber mir auch wirklich sehr viele Probleme beschert hat und beschert. Und ich lebe lieber weitgehend dort, wo es geht, ohne diese Probleme. Ja, das wäre es jetzt mal soweit. Ich hoffe, das hat euch einen Einblick gegeben. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, dann hinterlasst es gerne unten. Liked gerne dieses Video und abonniert den Channel, wenn euch das gefällt. Hier könnt ihr euch auch noch das Video anschauen zu meiner Diagnose. Schreibt euch gerne auch in meinen Newsletter ein, besucht meine Webseite, folgt mir auf Social Media. Ihr findet alles unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.